السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Para hadirin dan hadirat setia semulia, para jamaah pengajian tetap malam Senin yang terhormat. Sebelum saya meneruskan keterangan pengajian, lebih dulu saya ingin mencoba sekedarnya menjawab ada pertanyaan yang masuk. Sebenarnya pertanyaan itu sekedar bertanya Untuk mengetahui jawab yang bisa dibenarkan oleh agama Yaitu tentang orang yang di dalam perjalanan Sehingga tidak bisa sembahyang Di umpamanya Berangkat dari Jember naik kereta api jam 8 bamanya. Lalu sampai di Jogja jam 10 malam. Nah ini ya apa ini cara sembahyangnya ini? Kalau maghrib sama isya itu bisa takhir, ya. sembahyang dirangkap. Nanti kalau sudah sampai di Jogja sembahyang maghrib sama isya digabung itu takhir tapi yang ditanyakan itu zuhur sama asarnya itu ya apa mau sembahyang di jember belum waktunya masih jam 8 ya. lalu mau di takhir di mana sembahyangnya di kereta api terus ini pertanyaan sebenarnya sebagian dari e, orang Islam yang mengerjakan atau mengalami itu sudah ada yang menjawab dengan cara ya melakukan sembahyang biasa di kereta api itu ada yang sudah mengerjakan begitu ya tapi selah pak orang mah Ya mau nebung tabung lagi, ya salah selaan memaksa ya bisa tergantung pada yang mengerjakan. Tapi jawaban secara umum paling tidak dia pada waktu sudah masuk zuhur harus niat jamak takhir. Jadi saya niat jamak takhir. Jadi waktu zuhur manjing, saya niat sembahyang jamak takhir ya barangkali ada kesempatan nanti entah berhenti entah bagaimana tapi dengan sikap tidak siap-siap untuk sembahyang aduh ada saudara maklumi awe saya kira popo dak namanya dianggap mengentengkan lah ini saya khawatir keterangannya Pak Kiai Umar tadi itu pas mere itu nanti ya jadi lebih baik seperti ini sering sudah dikerjakan naik apa itu Limex atau apa itu namanya sekarang Mutiara atau Bima itu dari Surabaya Pasar Turi berangkat jam di setengah empat apa namanya itu Pasar terus Maghrib sama Isya Sebab ini sampai di Jakarta jam pitu isu atau setengah walu isu nah, terus ya apa maghrib kali isya ini eh. sembahyang tengah sepul oh isin gula lah ini gula apa malah keperucut malah isin ini aku sih buat nol ya temen ini saat temen ini kalau rawan ya nek sembahyang ini ya karena Allah betul gak, gak perlu isin malah dirgani tak nih ini nah ada orang nun saya pun ini kalau tak ngampu syarat kan dap mawon namun terang menit malah sing pun niku sembahyang ping bordese niku tenggene munggah. Lah mboten gawe sejadah ya no. Nggowo koran. 
Ya ini gak ngomong koran, ini gak ada Setangan Gak ada setangan, gak usah apa-apa Gak ada, gak ada, gak ada Ya gak ada, gak ada Gak ada, gak ada, gak ada Gak ada, gak ada Eh, jadi saat temennya pancen hajat Bun, insya Allah Eh, semayang Malah, ini yang gelem hati-hati Gak ada Sopo sing biasa kulino lelungan ada umpamane saya tumbas pantau eh sing ahli lho ge ahli lelungan ada perlu ne ngertos arae kip kiblat pantau bayang nggih betul apa no pokok malah tiang niku nek ngerti wah ini sembahyang ini malah nyikir nggih nggih mun sembahyang nggih mun nek pancen repot ngadek lho go Lho engko kene. Lho engko. Oh, terus para lawuh nek mano tentuyane. Oh, ngudak male, nggih. Nek mboten tentuyane. Wis ta pokoke ngene ae, kon iki pin sembahyang apa ndak? Nggih, ya wis sembahyang wis. Enggak usah wudu. Ya apa? Hormatan dulu waktu. Niat hormat waktu. Ini paling mboten niat hormat waktu. Dadi yen apa? Engko nek wis teko di Jogja di kada ni di sembahyang mana? Kata lo. Tapi nak belas belasan enak enakan. Nge pancen ni ya pancen nak pancen. Nge. Nek arab dole alasan. Nge nak tengkonco sampaian. Nge. Apa kau tak sembahyang mau? Sebab ni ni ni. Tapi nak sampaian pun ngaduk kalah. Pangeran, pangeran badi sampaian kai alasan. Mau pangeran ro ni bu. Tengjuru ni hati sampaian sesak temen ni ni ku ro. Betul tu saya tak. Kakek yang puni kau nak temui ku, ni kau tang pengairan tang mungkar nak kir malut, mama dia tak kau nak, kau kau nak sampai pot pak malaikat, mama ni ke? Kau nak buat tang, oh beri apa coba lah, waktu dinas begini begitu, aduh mana pot pak gue, nah, kira apa? Karena itu para rawon ya, nak cara agomo ni, uang rumong so salah, rumong so duso. Ini tu, sana lebih api. Tinimbang wang tak rumong so, tak ngerumang sani kata ni. Wes salah tapi tiga alasan ni sana. Padahal hati kecilnya dia itu merasa itu salah. Ini kiri betul isu diterangkan isu ni kiri urusan jero ni kiri urusan jero seberapa lah ni kiri balik balik tentang sahur. Mulanya rasa tanggung jawab kita terhadap sembahyang. Ini ya tergantung kepada sampai di seberapa iman dan kesadaran agama itu. Nek pancen anu, uh keri kafe. Dan nek umpama nek mekso, nek mekso umpama nek sakit pak sembahyang ni ku, tapi tengoma. Ya no aku di jamak tengoma ni ku sakit no buat. Umpama nek nyeten berangkat teko Jember jam siji. Tapi mungkin Teko Mbak Mane Serobo Ya tak ya Mbak Mane Maghrib Asari hilang Ya apa ini gitaran ini Ini kok nek pancen ngertos ngerten Di jamak takdir Ini pun sebelah Tapi ini kange Kange keadaan sing ngerten ini ku Jadi kange ini wong Sing pancen Bukan sakit malah Jamak tegerian ini pun Di jamak Sembayang asar Kali duhur dilakoni teng waktu tu duhur. Tapi nak panjang ni ku pun kepepet tak temen ni betul nolai ni ku sebab jaring lungo je nengi ke. Tapi ngeten ke. Wonten ulama sing dahuh tak temen ni salat jamak itu masih nengo mayok keno. Asal ono alasan yang betul betul lah betul betul atau tidak betul betul ni ku. Tergantung tentang hati ni sing lakoni betul betul aku tak betul. Ni ku tak usah diterang no ni kumpul. Ni ku hati ni dewi. Sakit lakoni jamak teng emak. Kalau memang keadaan sangat bapa, sangat. Ini kau bapa mana ni? Tapi ini kau betul fatwa ni kau ni. Cuma tenimbang terus ujul betul mawon ni. Kau yang wedok yang biasa ni rewang rewang ni. Wah ni kau seput ni. Saya masak ni. Ni kita semua sampai pokok eh, pun. Yo nopo tak? Duhur asar ini ku. Yo nopo ni ki. 
sepisan ini keris dijamak eh, dijamak nanti bang hilang kabe ini ini kan ini pertanyaan ini kalau jawab pokoknya pun perkara sembahyang nah, tapi bagi orang seperti masinis saya orang islam saya jadi masinis saya tukang nyetir atau konduktur ya apa saya ini pak saben hari saben jam saya ini berpergi terus ya apa saya ini sembahyangnya apa apa boleh saya tidak sembahyang takon apa boleh saya tidak sembahyang lah maunya sampean apa mau tidak sembahyang lo enggak pak kalau kira-kira boleh saya tidak sembahyang oh mungkin bertaburan berniaga mungkin di kenyaman eh? agama itu tidak usah ditawar-tawar itu keyakinan agama itu bukan karena paksaan bukan dipaksa orang tua bukan dipaksa oleh sepur bukan dipaksa oleh perjalanan tapi berdasar atas kesadaran batin seseorang kalau sudah batinnya sendiri menuntut kok ngakan mana? saya mau makan kenapa lapar saya ini pada matawa, pada sesora pada sabri, tabri, meleh ketandu, jaga jadi apa? Nah, kenapa kalau soal makan sampai itu mata hatanya kalau perjalanan, kalau ngakan bagaimana bisa ditunda pak, sehari semalam tak ngakan, mbak mana mata hata aja semenek, Mbak mana? Gula bener ngeritik saya tanya ini kebuntan ni. Tak artinya keperluan sembahyang itu sendiri kalau sudah melebet mana sami kalian yang luwe ni. Yang apa ni yang luwe ni? Nampak cian pun ngerti ni. Aduh, dah kuat. Luwe mana? Yang apa? Yang apa kita isah? Yang siapa tak jagung jagung tau apa? Mama ni dah isah mudun, empat sepur, kak gua sangu. Yang apa ni? Yang siapa tau apa tak? Oh, nak kacang? Yang siapa kacang? Yang kuat sakit? Dah kuat tak kuat? Ada ni ngoten pun, betul kena di semuanya semuanya ni, ni. Jadi ni kita tergantung dengan pulau penyedengan biapa, ni. Mila nak pancen, ni mugi mugi mawang, kancok kancok pulau setaya. Insya Allah mon rampak, mon cak cak Islam kau bise melakukan perjalanan. Niat tu, nawa itu nak wayai sembayang, jauh sembayang terus masih di sepur, umpama mana pas sembayang kape. Insya Allah akan terbalik. Si tak apa jeng si tahu dusti. Faham lagi. Makin siapa aja yang saya tahu dus. Tapi mon kalau sampaian apa yang kekapi, insya Allah mon berde bau dah santrek. Pas tak apa aja yang mengalir kancan apa yang kekapi, apa? Kau bilang tak tahu dah. Iya, kurang nak kapi kapi apa aja? Ah, tahu dus kom. Nah, nah ni kan, bisa naja ke sel lain ni kan? Faham lagi? Kepon kau letak apa asa jeng lajeng ni kan? Jadi pokok pertanyaan kela. Paling apes tiang wau kedah niat jamak tak fir nek pancen boten maksa gak sembahyang lihat hormati luak ti untuk menghormat luak waktu tapi tetap di foto ini. Para hadirin sekalian inilah jawapan saya. Kemudian sekarang saya ingin meneruskan pengajian. Untuk menyempurnakan keterangan yang telah saya pernah berikan supaya sebab ada yang bertanya sekitar keterangan saya tempo hari sebab tampaknya memang kurang jelas oleh karena itu akan saya coba menjelaskan sekali lagi saya ambilkan sepenuhnya dari keterangan Imam Al Ghazali. Alhamdulillahu Sirrah yang ditulis di dalam risalah atau kitabnya yang bernama Al-Munqiz Min Abdolal Al-Munqiz Min Abdolal artinya yang menyelamatkan jalan yang menyelamatkan dari kesesatan ini merupakan autobiografi Buku ini merupakan sejarah hidup Imam Ghazali sendiri ditulis sendiri, di mana beliau ini menceritakan pengalaman-pengalamannya yang penting di dalam hidupnya. Umpamanya bagaimana, wes enak-enak, duit pangkat, wes enak-enak, duit kedudukan, 
di ibu kota Baghdad di mana beliau menjadi orang besarnya istana beliau ini sudah angkat menjadi pemukanya ulama negara beliau juga sekaligus setiap harinya harus mengajar mahasiswa 300 setiap harinya <tuh> di samping beliau diserai mengarang-mengarang walhasil coro kedudukan zahir cukup cukup nah ini beliau ceritakan pengalamannya akhirnya gelisah hatinya susah bingung apa aku apa apa Beliau di dalam kedudukannya yang tinggi itu, di dalam kekayaannya, di dalam kecukupannya itu, di dalam kepopulerannya sudah terkenal kemana-mana. Bingung hatinya, bingung. Isu cinjematiku kian opo. Aku masih mencari sesuatu. Saya ingin cari gondelan. Saya ingin tempat yang tentram. Saya ingin dapat pegangan hidup yang hakiki. Saya belum, belum berhasil. Saya pangkat sudah, gelar sudah, hujatul Islam. Ya, kehidupan secara duniawi sudah, malah jadi dosen, sudah. Semua mahasiswa, saya ajar, sudah, semua sudah. Tapi kenapa hati saya gelisah? Masih ada sesuatu yang belum saya peroleh di dalam hidup ini. Apa? Tuma ninatul kalab, ketenangan hati. Mana ini? Akhir saking bingungnya Boro Rawo diterangkan penjenengan ini ki sesudah akhirnya bingung padahal beliau sudah menguasai ilmu-ilmu yang besar-besar pada waktu itu yaitu satu ilmu falsafat ya, satu dua ilmu mistik ilmu kebatinan yang waktu itu hebat sekali ini serba ke gaib gaiban sampai akal ditaruh semua spiritual 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 nah kalau falsafat ini terlalu akal rasio 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 spiritual tidak Itu. akhirnya beliau setelah gelisah beliau mempelajari tasawuf sesudah mempelajari tasawuf ini dari bingungnya orang-orang amin loro mawon nih sampai akhirnya satu waktu beliau sakit dek tidak bisa bangun waktu dipaksa beliau mau mengajar ya ini ilate ini sampai buatan sakit digerakkan saking bingungnya eh? ilmu ini pun sembarangan ini pun lu naliko ini ku naliko badai mulang pas dia bisa guneman bingung perang batin Wah, ya opo, ya opo. Apa yang saya capai dengan kemasyhuran ini? Apa lalu? Apa ya cuma ini? Walaupun tukaran dewi tenggiru nabi. Akhirnya enam bulan Imam Ghazali ini gerah sangat sampai kuru, tak doyan dahar, tak doyan minum. Akhirnya sampai kafein kuatir. Wah, sedo, betul ya? Tapi wanter si jineng tiang alim sengertos lajeng guyu. Niki sing sakit niki sanes awake. Sing sakit niki yang gelisah ini adalah rohnya. Rohnya, rohnya Imam Ghazali. Sing tak iso meneng kok. Nek jasman ini wis tenang, wis oleh pangkat, oleh kedudukan, pinter, populer, kurang apa maneh. Tapi dia terus sakit malah malah gak dan dahar. Apa sebabnya? Rohnya yang gelisah. Lajeng beriku, lajeng penjenengan ini, lajeng mumboro. Malah nalikane bade pamit ni, bade cuti. Ni ku alasane saya mau ke Mekah. Karena mau ke Mekah, ya oleh dewan perguruan tinggi ni Romiah di Baghdad itu, ya wes. Nek kalau ke Mekah ya silakan. Tapi saat temannya alasan to, bareng teng Mekah, ye, medal, bareng teng Mekah, pamenggo nang Syria, nang Syam, temburi ku lajeng munggah teng Menoro. Menoro masjid sam ni kau terus dikunci menang terus nih jeru ni kau tak mati-mati wes 
Ngepui awak ini gitu. Awak ini diserang ini dewe. Menang. Apa saya apa? Apa di petani dewe gitu. Menang. sampai pirang-pirang jam. Gembok. Mari ngoten konangan wong. Bingung pun. Wah, ampun dari naik ke mimbar. Wah, ya. Beda apa mabik dewe. Wah, wah konangan mana. Mudun. Wah, akhirnya teng damas anu. Teng betel matis. Yang baik melebet tentang baik uh, al masjidul aqsa tentang mereka penjenengannya lajeng nyepi malay delik malay barang pun produk suwi 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 kepikiran tu aku rak dua hujju aku rak dua anak aku dua tanggungan aku dua murid bingung balik mana tembang dah ngoten ni ku di dalam waktu 11 tahun Imam Ghazali ni ku mengalami proses yang begitu itu eh? nah setelah beliau sudah 11 tahun barulah beliau menemukan yang dicari kita berikulah jeng penjendengan ini ngarang kitab ihya sinkologi kali penjendengan ini ini ihya ulumidin niki adalah berdasar atas pengalaman Imam Ghazali Dewi buatan kok jari eh, ngarang-ngarang ngutip-ngutip Biasanya jeneng ngarang itu ngerti nih Model-model saat ini kian ya Apa? Mengarang apa? Ini Tuh. Terus bu, apa yang Mengenai apa? Judulnya Mengenai tentang akhlak Tuku buku di sini Tuku buku yang mengenai akhlak Tuh. Nah, Keterangannya profesor ini begini dikutip Yang itu kutip Yang ini kutip Ini, ini Tuh. Niki bantan niki Niki dilakon nih Dewi nih Dicoba Dewi dijajal nah, pengalamannya nah inilah yang dituturkan oleh beliau begini mula-mula menusa niku procot lahir pertama kali yang diberikan kepada manusia adalah khas satu lams meraba jadi bayek niku pertama lahir procot niku mesti demok ini si paling tajam tangan ini demok niku keroh niki kasar landep panas niku niku dhisik mripat dereng peningale bayi niku dereng ta sehat durung terang sik durung iso cetho sehat sik cilik banget pertama tapi niku nem pun sakit dewa arek sing isi umur sedina niku ngetenaken krasa tapi ngenekno nek ngarepe matane nggih mripate niku dar tak kedep ten melaki melak terus nika Nekaki belum nekaki. Jadi prosesnya manusia itu pertama niki perasa meraba. Eh, satu. Dengan meraba ini dia bisa memegang barang kasar alus sapi turute. Tapi anak ini tidak bisa mengetahui suara belum bisa dia. Sebab niku pingit dari kurung isan. Niku Abang ijo dari ngeruh Kayak isi-isi umur sedino Orang dino ini Dari ngeruh suara, dari ngeruh warna dari. Terus periode kedua Dikai peninggal nah, Ini nomor loro Peninggal Kuping dari ngeruh Ini nomor telu Jalaran peninggal Pian baim pun sakit Beda akan warna Lan bentuk Pun Pas nomor telu pengrungu Pengrungu dia sakit ngerungok ne di yun yun turu turu anak e turu turu temenan <tuk> tapi asal ibu ne sebab suaranya halus ne bapa e si muni turu turu bu ya <tuk> nah, ini salah satu hikmah ne mulane wong wedok ne ku suarane tek tek cilik bukan untuk merayu siapa siapa untuk anaknya untuk menidurkan anaknya Untuk menyabarkan anaknya, ye. arek ni ku masih umur piro mawon, masih ayok nopo susai, tapi ni ibu ni dengan suaranya yang merdu, ye. masih wes umur rolikur, masih asongotan mon ibu ni, kena, kena, sini ke ada pas, songot tak pas, okey pas, nah apa bu pas neka, nah itu senjata suara itu. Tapi, bu apa alah gendok? Eh, bu, alah gendok, bu. 
repot nih kemesan anak nih kak di akhirnya pas tak pernah ibu kok bisa begini nih kak eh? nah, nih kak mualala suara itu sudah didengar oleh anak itu ini yang ketiga pas nomor empat zauk zauk itu semak atau perasaan perasaan anak itu sudah ada perasaan itu sudah ada ini yang keempat ini sudah bisa meraba sesuatu yang di luar barang lohir merasa merasa seneng merasa susah merasa bunga kerasa rasa itu sudah ada ini yang keempat kalau sudah munggah malih umur betung tahun tamyiz nah, kekuatan membedakan ngerti iki bahaya iki indah mamane iki sego iki anu iki anu beta akeni pun sakit nih arek umur hitung tahun tamyiz mungkin ini tambah umur tambah umur tambah umur lajeng sing nomor 6 akal niki urute akal lah akal dengan tamyiz eh dengan akal fayudrikul wajibat wal jaizat wal mustahilat wa umuran la tujadu fil atwaril lati qablah dengan akal ini manusia sudah ngerti apa yang namanya wajib pantas tidak pantas wajib boleh mustahil dilarang loh ini kok lagi ngerti dengan akal eh? tapi kalau anak masih tamyiz itu jangan kakek yang dipidatoni nek arek isi umur pitung tahun ini kok aja di eh rek iki haram ya daliling ini buat anak lagi dalil sekali Nggak le, nggak anak 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 umur petong tahun, baik lagi sulam sebina, tak bisa. Darah mah kasihlah contoh, beres. Mulai nenek anak, nenek cuman dijai mahari, nang masjid, di sanding. Nah, ada iya, ni rono, nah bun, nenek keker, langsung saja. Tidak usah eh haram ya, tidak usah buang anung kok kebuki malaikat, apa malaikat, ada tangan, ada bon, jadi apa punya api datu, menurutnya umur bintang tahun nih kak, lepas eret sini kemarin, kebiasaan, karena itu katanya kanjeng Nabi Muhammad SAW, ini anak mulus bintang tahun, kongkonen sembahyang, ini uang tua tidak sampai, ngongkon anak yang umur bintang tahun tidak dikongkon sembahyang, pas akhirnya dia ada di wong sing de ahli sembahyang sing mikul dusane wong tuan ini pas ayo semonten itu gini kumpul di kudus eh ayo sembahyang ayo sembahyang eh ya cok keras-keras disik ya naik sik pertama nih kok kulina no kulina no kulina no mungkin yang pun gak ada akal nah ini ngerti ini harap ini wajib ini oleh ini gak ini mungkin sing uh, yang keenam lalu sesudah itu eh Akal ini satu tingkat dari periode kehidupan manusia yang lebih tinggi daripada periode-periode sebelumnya. Eh, periode tamis, periode perasaan, periode pendengaran, periode penglihatan, dan periode perabaan. Itu tertinggi sekali adalah periode akal. Sebab dengan akal ini, dia bisa mencapai atau menjangkau atau gerayai barang sing ora katok dening moto ora kerungu kuping ora kenek ketemok tapi akal iso ngarani lho niku akal tapi niki wonten malih sik terus e lah niki napa terus e wawara al aqli taurun akhar tan fatihu fihi ainun ukhra yubsiru biha al ghaibah wa ma sayakunu minal mustaqbal di atas periode akal ada lagi periode manusia yang kalau kita belum sampai tandanya kita belum dewasa tapi kalau kita sudah sampai ke situ itu namanya kita sudah dewasa yaitu ainun ukhra mempunyai mata penglihatan hati nah ini kisah nomor penghabisan nih penglihatan mata hati ini periode tertinggi lebih tinggi daripada akal itu sendiri dengan ini, dengan mata hati ini dia bisa mengetahui hal-hal yang akal tidak sampai seperti 
Khamis ya waktu masih umur 7 tahun itu banyak hal-hal yang dia tidak ngerti yang bisa dipikir oleh akal ya anak yang masih umur 7 tahun belum sampai seperti juga anak yang masih bayi umur satu hari yang meraba dia belum bisa mengetahui dengan penglihatan karena memang penglihatannya belum belum kuat begitu juga manusia yang hanya ngendelkan akal semata-mata ya dan tidak menggunakan mata hati yang tertinggi ini periode tertinggi itu namanya perjalanannya belum tutup niku lampun carane ainun ukhrani kidos budi di sinilah saya katakan di sini mulai spiritual niku gitu mriki ni spiritual Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh sak temene kabeh wong ki duwe mata loro satu mata ini ki loro mata hati iku kabeh dak pele kasih kabeh duwe cuma sing siji dipelihara dan yang satu tidak menetap sebenarnya ciptaan atau alat itu semuanya manusia gak pandeng semuanya punya sekarang mengenai soal ini nah agama agama turun dari Allah subhanahu wa ta'ala lewat rasul dan ambiya para nabi-nabi apa perlunya agama turun nah temeriki karena nih ini akal kira-kira ini akan melaku dewe iso menusa niki kanggo akale dikongkong melaku dewe iso tapi periode yang terakhir yaitu ainun ukhra mata hati ini nega endang-endang dicanda karo agama sasar sasar jadi oleh karena itu agama yang dihadapi oleh agama agama yang mana saja itu ainun ukhrani mata hati atau roh sebab ini memang akal itu sendiri tidak bisa menciptakan akal ini buatan sakit sebab ilmu ini buatan macam kali ilmu yang berdasar pengalaman ada ilmu yang memang tidak berdasar pengalaman sebagai suatu kenyataan nah, akal itu terbatas itu pun kalau pendengar saya saya pun paham eh. oleh karena itu di sini Imam Ghazali setelah mempelajari macam-macam pengetahuan setelah beliau menjadi ulama terkemuka lajeng penjenengan ini ki membedakan nah, ini memiliki pulau jelasakan bagian-bagian ilmu yang berdasar akal itu dibagi satu disebut riyadhiyah tata'allaku bi'ilmil hisab wal handasah wa ilmu hayatil alam wa laysa ta'allaku minha shay'un bil umurid diniyah nafyan wa isbata bal hiya umurun burhaniyah la sabila ila inkariha ba'da fahmiha wa ma'rifatiha oh. ilmu itu ilmu ukur ya. ini ilmu-ilmu sebagian niki itu tidak ada sangkut pautnya dengan agama artinya dibantah ya tidak di, diteguhkannya tidak sebab ini soal daerah semata-mata umurun burhani ya soal akal rasio akal hasil daripada akal jadi kalau menurut akal mamanya sekarang dua dan dua dan dua enam lu ini kok agama gak usah turut campur Quran ya apa ya dalile di Quran atau di hadis nek loro lan loro lan loro iku enam apa ana dalile boten perlu sama dalil dalil teng agama ni boten perlu paham nggih mbah mane malih kalau kekuatan ini jatuh begini menerbitkan kekuatan begini itu dalilnya apa di Quran ya enggak usah dolek wong niku daerah akal enggak ada hubungannya itu niku sudah ya apa yang dikatakan ya sudah begitu saja nah, cuma temberi kita hilang no kali Imam Muzali afatani onok bahaya luruh singkutu hati-hati 
من ينظر فيها وتظهر له براهينها ياخذه العجب من هذه الدقائق فاذا به قد احسن بالفلاسفه ظنه واذا بنفسه تحدثه بعظم علم هؤلاء وان الصواب ما يفعلونه والخطا ما يتركونه bahaya yang pertama katanya Imam Ghazali sok-sok orang yang belajar ilmu ini ilmu ukur, ilmu alu, alam ini harus kesem-sem dia itu lalu punya perasaan kagum kepada sarjana-sarjana ilmu alam ahli-ahli falsafat mengenai akal ini akhirnya dia ini tidak ada anggapan iki bangsane wong pinter-pinter sing ngarang atom iki pinter sing ngarang sputnik iki pinter dadi nek jalaran pinter sekabehane omongane kena dindel lah niki tembri kitok niki sing dielingno kali Imam Ghazali ojo sampe <coughs> keterucut kan sebab innal haziqa fi sinaatin wahidah laisa yalzamu ay yakuna haziqan fi kulli sinaah sebab orang yang pinter yang dalam satu bidang ilmu teknik umpamane ilmu nopo umpamane itu umpamane itu tidak mesti dia pinter di dalam segala hal sebab otak manusia ini terbatas oleh karena itu tidak mesti omongannya dia itu mesti benar semua umpamanya kayak ini kok no, cari mumpah nang sputnik cari ini sing sovet nama pundi kan Wes tak ono pangeran tak ono malaikat tak ono kok begitu saya sudah menjelajahi sendiri saya saya pergi ke atas terus saya cari mana sih arwah-arwah roh-roh ini mana mana kursi mana kolam apa itu kerajaan langit Loh, aku mau Kristen mengatakan ada kerajaan langit mana ada kerajaan langit dah ada itu saya sudah uh, sudah tinggi berapa ribu kilometer saya naik dah ada Terus pula si bodoh ni kira, nah ini orang kalau sudah pinter ngarang Sputnik, tentunya omongannya semua betul. Jadi ini tentang anu agama itu, ah itu dia itu tidak bisa dipercaya di dalam semua hal. Wa aksarul falasifah la yakulu nabi nabi, padahal banyak orang-orang yang ahli begitu itu yang tidak mempercayai tentang nabi nabi. Karena itu di sini. dibagi oleh beliau tentang bagian-bagian ilmu yang harus diperhatikan itu yang kedua bahaya yang diperingatkan oleh beliau tentang ilmu alam ini yaitu mempunyai persangkaan yang kuat Ya, dari kesemsemnya kepada ilmu-ilmu alam sampai dia itu mempunyai kepercayaan bahwa ilmu alam kekuatan alam itu sendiri adalah mempunyai daya kekuatan yang hebat nah ini kira ceng nang pengeran kekuasaan gaib hilang mas ah tidak itu semua itu tergantung kepada kekuatan-kekuatan iya sebab ini ada begini walhasil dicorong ilmu alam kabeh pasan padane ngeter apa mane nggih padane wong loro niku nek cara kampungan cara gampangane kula niki sekedar nambah ni. niki obate tapi sing larasno Gusti Allah Allah ini perkataan begini ini sederhana tapi ini mengandung falsafat yang dalam sekali wong kampungan ni ngoten, pamane ana wong dukun dipijet. Nggih, nggih nek pun dikersane waras, nggih waras, kula tak dermo mijet tok mawon kula niki. Ini memang pantulan daripada seorang yang mempunyai iman, kepercayaan kepada Allah. Allah. Nek ilmune sing luwih gedhi, imane tipis, lajeng ya napa? Nek nuwun saya wene iki. Wedine nang dokter niku Masya Allah. Nggih. Ini obat ini. Kalau tidak ini, ini. Ini kamu dilarang begini. Kalau melanggar begini. Wah, oleh nang takok niku ampun. Engak-engak sing nyabu niku dokter. 
seolah-olah kepercayaan bahwa obat inilah yang menyembuhkan ya kekuatan obat itu sendiri nah di sini yang perlu diperingatkan itu yojo sampai ngono perkara iki marasno itu sebagai jalanan top jadi kalau saya sakit ini sembuh dengan obat A teman saya sakit sama sakitnya umpamanya pakai obat B ya tidak mustahil malah kok tadi iku ya maaf saja kadang-kadang gitu ya enak nedak waras bismillahirrahmanirrahim aku waras ya musah gak percaya aku itu tidak cocok dengan ilmu kedokteran ya lah tak tahu lah cocok lah tak cocok lah tapi kan bener tapi bukti ini waras tapi darah ini kayak wurdai coba ibu wurdai ini kan ini kok obat kampungan kayak ibu wurdai ini kan Nah, nek ya mana nek? Mulah nek bodo nek pancen niate nek nggih niku nggih dilakoni asal kepercayaan bahwa yang menyembuhkan, bahwa yang mewaraskan, yang mematikan dan sebagainya itu Allah, nggih boten napa-napa. Nggih, dipetok mon sing diling no, balik. Tapi dalam pada itu diperingatkan juga di sini satu hal yang sebaliknya. Wanna anna dina yang bagi ayu suara bi ingkari kulle ilmen mansubin ilaim fa angkar jamia ulumim wajah aja jahlahum fiha hatta angkar kaulahum fil kusuf wal kusuf wazama anna ma kalu ala filafi syarai. Wonten malah sebagian konco agomo sing keliru cara ni. Jalaran oleh ngeremeh no nang ilmu alam ilmu teknik sampai Uh, jalaran wonten sebagian tiang ahli teknik utawa ahli ilmu alam niku boten gelem teng agomo utawa keliru yang dalam bab agomo utawa kebacut terus akhirnya sing wong agomo niki terus ngingkari sembarang sing teko meriku diingkari iki obat iki obat enggak kok tak marjak jejak iki obat malaria ini untuk enggak lah jadi apa jadi siapa jadi Wes pokoknya nak opun itu terang tidak percaya. Walah ini jangan. Ini juga sampai mengenai perhitungan gerah. Oh no apa siapa itu sekocak itu? Ya buku-buku ilmu anu alam. Ah tak percaya zaman ilmu alam. Monsun alam sebina kok tidak. Nah nanti dulu masa ada ilmu alam monsun alam sebina seneka. Monsun alam sebina ini ke lain neka. Jadi soal-soal yang badihi yang berdasar akal ya baik. Pamanya soal motor, soal anu, siapa ini yang saya tonton nih? Ya tukang, ya sudah. Yang memang tukang ya sekolah teknik, ya sudah. Jangan dibantah. Siapa itu yang anu? Wah sekolah anu gue. Wah ada tanda kok. Nah jangan ya. Nah, karena itu kemungkinan untuk menyelidiki alam seperti juga mengenai tentang ini mengatur air, pamanya. Sebab akhirnya lagi umumnya di Menkona. Banjir tak banjir, ojen tak ojen, napecaan Allah. Tombu tak tombu, napecaan Allah. Banyak hama penyakit di ladang-ladang, tikus, napecaan Allah. Betul itu, tapi jangan kelewat. Dari mana kelewat tak? Pas lecu dalam ini, rabu, lah tak usah sudah. Lah ini mes, lah tak usah. Ini DDT, tak usah. Semua kerana Allah. Loh, ini kepada no orang aja lain di tengah aja lain bahwa ada motor dari budi dedet ya kerana Allah ini enggak enggak bisa ini kan enggak ini mungkin kenapa sih berakan sampai mengkir sekejap woy masa apa dosa ini ke pun ten tak dosa ten eh jangan mimpi gula eh tak dosa ten mau mengkir sampai ngaku rabu tak dosa sampai sakit ngomong udah tak dosa Sampai nantar doktor ya sudah tak dosa perkara sama tadi besar lain soal tadi besar gitu kan pas obat jamu lain mak boleh terserah itu tapi jangan karena dasarnya itu merasa bagaimana sini gigi nah, melana para hadirin sebagian bedah orang ilmu alam ilmu uh, kedokteran karena ningkuh anggapan sekler dari sebagian kaca gelap dan ini kepas tanda agama apa itu orang agama begitu tidak mau hasilnya akal lalu dia lari dengan akalnya meninggalkan agama karena itu baiklah kita lihat saja di dalam Al-Quranul Karim 
Quran itu terhadap ilmu-ilmu seperti ini, ilmu alam apa itu memang tidak menerangkan. Memang betul, ya. Juga mengenai apa itu hujan dengan eh, awan ada itu. Tapi itu bukan tujuan Quran untuk menerangkan khusus mengenai itu tidak. Tapi hal itu diterangkan. Juga mengenai matahari, mengenai rembulan disebut di dalam Al Quran sebagai bukti terhadap kekuasaan Allah. Pokok ringkete berorabu tentang ilmu alam apapun asal jangan sampai semua itu menyimpang dari kekuasaan Allah itu tidak apa-apa. Tapi kalau sampai mengingkari atau meremehkan kekuasaan Allah di sini baru berbahaya menurut pandangan kita. Juga mengenai keadaan langit yang pelajari keadaan bumi, binatang, tumbuh-tumbuhan, pertambangan, air, hawa, api, dan sebagainya. Dan juga tentang perubahan-perubahan. Dan juga tentang perubahan-perubahan cuaca itu tak apa-apa itu itu tidak ada hubungannya dengan agama itu memang ya itu akal itu daerah akal itu itu akal. Cuma yang penting dikatakan oleh Imam Ghazali di sini asal kita tahu an nabtabi ata musakhoratun lillahi taala la ta'malu bi nafsiha bal ya musta'malatun min jihati fafiriha bahwa alam dengan segalanya itu Semuanya itu tidak bergerak dengan sendirinya, tidak mempunyai kekuatan dengan sendirinya, tapi semuanya itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Turunnya hujan bukan karena kemauan air, bukan kemauannya angin, bukan kemauannya awan. Tidak. Sebab awan tidak punya akal, tidak punya kemauan, tidak punya hati. Tapi yang menggerakkan dan yang menurunkan hujan di satu daerah dan di lain daerah tidak, itu adalah penciptanya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala jadi kawin ini pokoknya ini ilmu alam ya baik teknik baik tapi jangan ngilang no kekuasaan tuh Tuhan jadi Tuhan agama dengan itu bisa bersama-sama ini sing mengenai bab yang termalai ini sing ada bagian falsafat sing perlu dibantah memberi ini dijelaskan nomor satu Mereka dengan kekuatan akal akhirnya mengatakan Innal ajisada la tuhsyaru Wa innal wa innamal muthabu wal mu'aqabu Iyal arwahul mujarrabah Wal uqubatu ruhaniyatun la jismaniyah Bahwa badan orang ini tidak akan digiring besok di hari kiamat ya. Nggak itu kalau sudah masuk kuburan Pas di pangan lemah, ya harus entek, ya seriwayate. Lalu ya apa? Yang ti itu, sing disiksa, utawa sing diganjar, sing katanya melebus warga, utawa ora, iku rohito. Kalau jasmaninya ini enggak, lah ini, ini terang bertentangan dengan ajaran agama ini. Ini satu. Nomor dua ada lagi, falsafat, ya, falsafat ketuhanan. Dari mereka ahli falsafat yang pakai pikiran Yang mengatakan bahwa mereka mengakui adanya Allah subhanahu wa ta'ala Dan bahwa Tuhan Allah, Tuhan itu mengetahui Tapi katanya Ya'alamul kulliyat dunal juz'iyat Tuhan itu cuma tahu yang besar-besar tok Kalau yang kecil-kecil, gelimet-gelimet itu tidak katanya. Nah ini kan yang bertentangan ini Jadi umpamanya Masuk si pengeran kurutan yang jumlah rambut kui Apa Tuhan tahu berapa butir apa itu namanya e, wedi ya atau butirnya lebu seluruh dunia ini berapa miliar 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 Tuhan tahu nah kita sebagai orang Islam wajib percaya bahwa Tuhan Allah mengetah mengetahui nah niki menurut salah siji ajaran sing dasare utek tok ya. Iku won pun singarane nek pangeran niku jarake weruhe gur sing gedhi-gedhi tok sing cilik-cilik boten. Wonten malih sing nrangaken 
Bi'udamil alam wa azalayyatihi Falsafat yang mengatakan bahwa alam dunia ini akan kekal selama-lamanya Tidak akan rusak Ini juga terang bertentangan dengan ajaran agama eh? Ini sing perlu dihilingnya kalayan uh, Imam Ghazali mengenai bab daerah akal Pokoknya ringkese di dalam ilmu selain bidang falsafat ketuhanan maka falsafat atau ilmu-ilmu yang berdasar akal itu dibenarkan oleh agama ya tapi kalau sudah mengenai daerah-daerah metafisika daerah-daerah roh maka di dalam pengajian yang lalu saya sudah menjelaskan bahwa tentang roh tidak ada keterangan yang paling bisa dipertanggungjawabkan melainkan keterangan langsung dari yang membuat roh itu sendiri sebab ini akal manusia yang paling tinggi ini sudah tidak bisa sampai di situ. untuk inilah maka banyak hal-hal yang umpamanya saja akal manusia ini diberi terus ceplak ke gak iso nerang no ini contohnya umpamanya koyok umpamanya ya tubuhnya manusia ini satu persatunya ada yang sudah diketahui perlu neki apa hidup perlu neki apa lah alis apa lah iki kok iki sudah ada sebagian yang diketahui tapi ada yang tidak diketahui waktu ini kalau kita kan lah iya kok kuping luru jadi ini ya moto luru jadi ini ya kaki luru pokoknya apa aku ke KB aku ke luru ngono lho kok ono sing siji ono sing akeh nggih kirangan maksude niku napa rambute loro mboten nggih karepe iki kirangan mboten ngerti kula niku sikile loro dadi ben setel kupinge loro untune loro mamane nggih cangkeme loro mamane napa ngoten karepe niku niku pengen repot niku badan kenapa manusia ini tubuhnya kok seperti ini kok tidak begini lho niki pun mboten sakit kula sampean rangaken Pada mau kalau orang ditakoni, hmm, gina apa kisah tu? Mau sebuh dulu kaat, mau maghrib telur kaat, mau isak bar kaat, duhur bar kaat, Jumat dulu kaat. Mata apa pak tu bina? Kah, bawa mana? Dah nak kau lihat tak bisa nak cek ni kah? Nak saya ada bu sini tu pagi ini pangeran. Ah, kalau kalau sampaian tak ngerti. Tapi bahwa di situ ada sir, ada rahasia kita harus percaya. Itu termasuk Tuhan Allah yang menentukan. Karena itulah di sini diterangkan untuk memasuki daerah ini maka ainun ukro mata hati itu perlu dilatih. Nek kon kepin jajal cobaan niki kon resep ini. Apa resepnya? Ini. Ya, ini menurut Imam Ghazali so ini dilakoni. Bareng pun ilmu-ilmu kabedat terus niko wau sing pun lajeng loro akhirnya terus dilakoni ini. Ya napa? Pertama, syaratnya pertama Ini cara ilmu ini disik Tadhirul qalbi bil kulliyah amma siwallahi ta'ala Membersihkan hati dari selainnya Allah Ya pokoknya bagaimana semua pikiran-pikiran itu terpusat Sehingga ibaratnya koboan Isinya di dalam itu tidak ada Selain Allah malam. Ini ini tingkatan uh, pertama. Sanggup membersihkan hatinya. Lalu kuncinya bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan ingat selalu kepada kelemahan diri dan selalu ingat kepada kebesaran Allah. Zikrullah. Niku, niku keterangannya secara ilmu ilmu nih niku. Nah, puncaknya apa? Kalau sudah itu. Al-fana ubil kuliah filahi taala. Fana artinya dirinya sudah jadi anggap. Dia tidak melihat lagi kepada dirinya. Segala galanya sudah Tuhan saja. Sampai mengatakan la mau juga ilallah. Tak ono barang wujud termasuk diri saya dah ada ilallah. Alhamdulillah. Niki wis 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 melaku niki jenis ni pun pun melaku niki. Jadi dia sudah tidak kepingin ngawas tentang awak IDW. Apakah saya ini begini, apa begitu, apa begini, ikut dilatih. Kau ni sih delok tentang awakmu pun tak. 
Biasanya perjalanan manusia itu Sebelum apa-apa Sebelum melihat ibune Sebelum melihat suaminya Sebelum melihat alam di luar Pertama kali mesti Melihat dirinya lebih dulu Itu makanya watak ini biasa mbak. Ya Ukurannya kabis potrek Ini potrek Potrek bareng ya Wong tuane anak ibu juni kabe Jejer Coba sampai dulu potrek Sing sampai dulu idisi ini potreknya sinten Orang yang tanya Orang bini atau orang yang laki Orang yang sepo atau orang yang anak-anak Sehari ini potreknya serak Apa? Apa embuk? Apa terlihat? Apa hal? Apa hal? Masih juga Robin Sehari ini menggori ya Senika, sehari ini ada Genuan saya Masih ibunya yang tidak ada Betul kan dalam potrek ini di anakku Tidak kira dah Mesti tidak di aku Tidak ada Ini aku betul apa apa ini betul dosa, ini kepanjangan biasa, itu fitrah, itu natir Itu biasa, orang memperhatikan dirinya itu biasa Nah, di sini Al-Fanak Villah ini aku sebaliknya Dia tidak lagi melihat dirinya Dia melihat segala sesuatu ini Tuhan Loh, wah ini aku pun gerakan, nah apa ini cara ini kok ngoten ini Jadi dia itu sudah tidak melihat dirinya Apa saya di atas, apa di bawah, apa di tengah, apa di pinggir Tidak kelihatan lagi sudah Pakai begini, pakai begitu Naik ini atau tidak naik ini Apa begini, apa begitu Tidak lihat lagi sudah Ini katanya Imam Ghazali Kalau orang sudah sampai ke tingkat ini Temenan bagian Sejak ngawas nang awahe, Baru dia dinamakan Mulai menjalankan torekot Mulai torekot Mulai Kini ke mulai, ya jadi mulai gini ke Ya Allah, bila kok sudah apa aja Kini ke mulai, keterangan ini kan dihubungi Nabi Muhammad Zali Sampun, ini ngelakuin di TV ini kemudian Ini lambai ini Nabi Muhammad Zali Bagaimana melatih yang namanya ingin membuktikan Bahwa kita manusia ini punya senjata yang lebih ampuh daripada akal Apa itu? Ya ini spirit Spiritual Roh Atau mata hati Ah, ngosok anda Oh iya, aku sejajan Ya apa cara ini? Ini cara ini Nek wis mulai kamu sudah merasa tidak melihat dirimu Selalu apa-apa ini Abra'u ilaika min hawli wa kuwati Saya telah membebaskan diri saya Dari daya kekuatan saya Tak ngerumang sani deh Oke okay? Ini mungkin pun keliru paham nih Bu Maksudnya ke dalam mana ke pas geger ke Ilmu anu kaisa, ilmu beten Kan bodoh Masih tidak sembahyang, pokoknya sembahyang Pas ini kaya sebuah benar gini Kak, kaya selain kaya sebuah benar gini Kaya maksudnya Ini kaya maksudnya atau apa Ngakan tak ngakan, pokoknya terserah Allah Benar gini, kaya benar Benar gini, kak Tapi ini artinya Dia sudah tidak memfokuskan ya Sorotannya terhadap dirinya Dia sudah tidak melihat Ar-ra'ahustahna Dia sudah tidak melihat Wah, aku pinter atau aku, aku Keakuan itu sudah hilang. Ya. Ini kalau sudah ini mulai jadi ya, mulai mulai melaku, ya mulai perjalanan torekot itu perjalanan. Nek wes gini hatta inna umfi yak rotihim yushahidu dal malaika wa arwah al ambiya. Nek wes kon isong lakoni terus 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 terus, terus dilatih dengan melakukan ibadat ibadat yang diperintahkan agama. Baik baca Quran, baca selawat maupun sembahyang lima waktu sunat yang diterangkan Kiai Umar tadi itu salat awabin, salat ini, salat itu menurut cara bukan terus wis aku saiki wis tak kewajiban. Ya baik dene kok sing ngutak sini ka. Tak kewajiban salat, tak kewajiban puasa, tak kewajiban. Pak ngutak sini ke dhewe mah cukup. Cukup kepada Allah ingat. Kok ingat ora ora ngopo jek karo para napa? Kalau nak enggak, iya kalau enggak kalau kok nak cukup lah. Oh, ni kau pasal tak gelung ni kan? Ni kau bunten ni kan? Tak seni kau maksud dah? Okay? Kalau ada orang orang ahli ahli apa ahli jiwa ahli moral ahli pendidikan ahli falsafat, boleh dia sih ngocak ni kan? Okay? Boleh dia sih ngocak? Lah iya. Orang orang agama itu apa sih maksudnya agama itu? Agama itu kan maksudnya orang supaya jangan tukaran. supaya orang yang bodoh-bodoh itu supaya terpimpin lah saya sudah pinter malah saya yang memimpin 
Saya termasuk golongan pemimpin yang memimpin negara, memimpin masyarakat. Jadi seperti saya tidak perlu sudah sembahyang itu. Kenapa? Sebab tujuan sembahyang itu kan supaya orang yang awam-awam, yang bodoh-bodoh itu supaya terpimpin, ya, moralnya, jiwanya, perjalanan hidupnya, pergaulannya. Lah saya, malah saya yang ngarang teori tentang ilmu kesopanan ini. Malah saya ulamanya, sarjananya. Oleh karena itu saya tidak kewajiban sembahyang. Nika bawa dia nika orang sahur masa pinter badan senika bawa orang yang minum hamer minuman keras kenapa sampai minuman keras kok minum loh itu kan diterangkan di Quran kenapa Tuhan melarang orang minuman keras karena orang minuman keras itu menyebabkan al adawah wal bawa permusuhan dan kebencian kalau saya tidak cuma minum toh untuk kesehatan badan kalau saya biar saya minum 10 botol tidak akan ada wah bau-bau tidak jadi terhadap saya larangan itu tidak berlaku ini kebeda orang yang saya seneka memfilsafati agama ya oh ini kita bisa ini kebeda benar ini kebeda maksud ini malah beda boleh saya ngecek dan itu yang dilarang minuman keras itu ya itu yang nganggur-nganggur yang cuma iseng nah itu yang dilarang sampai lupa sembahyang atau lupa kewajiban enggak saya minum tetap saya ingat kepada Tuhan waktunya sembahyang ya sembahyang kalau saya minum itu ya cuma supaya seger badan saya supaya sehat supaya badan saya anget mamanya ya supaya terginas enggak apa-apa kalau saya dan ini kita akan ini sampean namanya mana memfilsafati agama cara penekah Padahal itu lah, mata apa aja kan? Lah, sepenting kan ingat kepada Allah. Kor ingat, mesti neka terus hakim anda jangan ingatkan kan? Biar meniat tu boleh. Kau niat nak kan? Tapi jangan cek masih jadi. Benar neka maksudnya, neka orang yang nabi ampun ngelapain menurut tuntunan agama. Jadi supaya jangan sesat, maka diterangkan untuk menuju perjalanan ini. Harus kamu memperhatikan tuntunan langsung dari yang membuat petunjuk tentang roh ini, yaitu dari Allah, dari Rasul, dari agama. Kalau kamu sudah berjalan ini, katanya Imam Ghazali, ini yang membuktikan ini sudah praktek. Maka orang itu dengan mata hatinya itu, dengan kekuatan rohaninya, fiyak mengatihim di waktu bangunnya, di waktu meleknya, yushahidu nal malaikah. Bisa kapok nama malaikat. Kalau Nabi dan itu sebagai manusia bisa melihat jin, bisa melihat setan, bisa melihat malaikat, juga orang bisa melihat malaikat. Warwah al ambiyah dan bisa bertemu dengan roh Nabi-Nabi. Wayas mau minum aswatan dan mereka bisa dengar suara itu suara orang Nabi-Nabi. Wayak tabisu nama minum fawaida. Balah mereka mendapat faedah daripada mereka. Ini tingkatan dari perumpamaan atau gambaran. Ila darojatin yadi ku anhani ta kunduti. Itu hanya perumpamaan perumpamaan mento mento. Kata malaikat, tapi duduk malaikat. Ibu mento mento wong atau opo, ya. Tapi ni ikut diterus no. Ni ki nun saya win ki. Imam Wazali betul mana cerita, tapi pun dialami. Tang kitab-kitab itu terangkan dengan terus akhirnya sampai dia itu bisa melihat lebih jauh dari itu. Ini hanya untuk membuktikan kebenaran keterangannya bahawa memang manusia ini bukan hanya akalnya saja yang tertinggi, masih ada lagi. Karena itulah kulen damel trilogi utawa nama ni bu semboyan. Yaitu satu secara akal, intelek, ini kumpul salah faham. Juga secara spiritual, secara rohani, terus secara teknologis, secara teknik, secara ilmu nikwau, ilmu alat-alat nikwau. Ini semuanya dengan mendudukkan eh, apa kepada ajaran-ajaran dan tuntunan agama, insya Allah. Baik. Terus para rawis yang mulia. Kangge, nama nama ini pun penutup keterangan pulau tambahan lagi. Pokai pun monggo, 
Kulo penjeningan berarti dijak kali Imam Ghazali okay. Melebet teng Nyumrapi hal ahwal Mengenai soal nik, Mata hati ini Sebab soal mata hati ini Ini ku kali okay. Ono sing rupa ilmu Ono sing rupa praktek Artinya ilmu ini ku beruh Iki, iki, iki Uang ini harap praktek Nek durung beruh Cara-cara ini Tak perlu nih Mulanya diterang no disik cara-cara ini hmm. Langkin praktek ya no So terus terang ya tembil Nek uang durung ngerti dulu nge Kita ngerti Keterang nge kita ngerti Pada-pada pahe lako nge Nge kah Gula takok Kasi ada guna Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Abidul Jahil Napa darah makasa Fakihun darah makasa Wahidun khairun min al-fi'abidin Jahilin au kamakal Orang ngerti Duduknya perkara Satu Itu lebih baik daripada seribu Orang yang mengerjakan ibadah Tapi tidak tahu Aturannya Tidak tahu seluk-buluknya Orang ngelakon Tak ngerti ilmu Neka pompu punya si tebelecar gini kah Mula neka yang tak masuk eh. Tapi mendeki ilmu Dan ilmu tak Gimana ada juga orang yang dapat ilmu tak Di ngepon pegak wang. Nah ini kepada bi orang Bi dana orang sakit Bi beres ini, Saya mengerti Yang namanya sehat itu Harus begini, harus begini, harus begini Oke Oneng ini kak, nyamanya ilmu Tapi gue saya ngocak sini Kan ini Sakit Melakonnya sakit Jadi tak beres Gue sakit Orang sakit Oke Neka oneng ilmu na beres tapi tak beres neka. Ini pada na tasawuf neka tasawuf neka kisah neka banyak orang kena pak ilmu tok ngerti ki ini seng jeneng anu ki ini ki ini ki ini tapi kan gini neka tak lakone hati na. Tapi boleh sebalik ya boleh seng lakone tapi tak ngerti de ilmu na neka pada bahaya neka. Ini okay. Amela nah, kalau panci dengan ya cek sering Imam Mozali ya kitab ihya. Kitab ihya ini adalah perkawinan dari semuanya ini. Ya secara syariat, ya secara napa ilmu naiki, dan secara ya malaki ini. Ini kan ilmu-ilmu yang diajarkan ini, insya Allah akan bisa kita lakukan. Oleh karena Imam Mozali sendiri sudah coba. Membuktikan itu Oleh karena itu soalnya Marilah dengan niat barangkali kita itu Coba-coba bisa Ini kaki Bola-bola Ini kaki Ini kaki bisa Ini kaki Ini kaki Ini kaki Allah subhanahu wa ta'ala Laban La hawla Wa la kuwata illa billah Ini Sobung kekuatan Ngelakone Atau Ajawin Angin illa Billah Angin kelaban pertolongan Nah Allah Ini kaki Ini kaki Ini Di ngaji ini, kita pengen ngamal lagi kenapa cak bacaan, onyok-on ke Allah ini. Jadi buat dua ini ke pola-pola, mekpas oleh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu anak orang, pola mek amal lah saya nambah. Amal anak orang, pola mek ilmu anak saya bisa nambah. Jadi bisa jalan kelaban abang. Jadi angkat lah ini secara rohani. Ini pun ini bisa harus. Gula ngiring Mungkin gula pancenengan Kalau sarang Sore Mereka praktek Mereka makin Oke praktek Nyon Sore Sebab para hadirin Pun kan mereka esok Gula sampean tau sapot repot Bendana cuma setok Bendana cuma setok Bendana Ngelakokan nene kaki Bacaan apa apa Ibu yang jenis kasih Ibu yang ada ki Ngiring ke lu kali ini kaki Bendana cuma setok Sampian si macet si ngelakon ini ke Andi ATS Tok pun apa bentuk ini ke Tok Tak usah ke bola goreng Sampian ala ngekore apa kok Mun sampian es to uku InsyaAllah Tak budu tak peter Kor sampian niat ini ke Tok Allah Uku Uku tak uku ke sampian si oneng pun Baru makin salar kelar aku le sampian Ke pun kena Beng saya beng usah usah Nekak cuma menolong tok ki, boleh oleh bil berkanah oleh syafaat tak asmana. 
Allah asma'ul husna eh? asma'na Allah sebab monsubung dal model ni kan asma' ni kan sangat puluh sangat juga asma'na kajian Nabi asma'ul badar sebuah kali gue jahat ni kan boleh ni kan makin ngiring lagi insyaAllah para hadirin ke? sampai tak usah mengamal eh pimpin di ulama-ulama siampun mengalami siampun koko ilmu syariat siampun terang Quran hadis berteguk nampun jelas tak usah mengamal sampai lagi pokok mencara kasar lagi mencara potempuan pun punya akhirnya tempuh lagi sini ke bayi pun ke pemang kok mau ke lera tempuh lagi ke se 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 mulang ruas sini ke bayi ke ini ke mencara cara ilmu dari kuil ini ke ilmu dari kudu ini ke ke pada orang yang sampai percaya ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ampun sini aku punya ocha pun pokok kusti Allah ada bu kanjeng Nabi lah ada bu bismillah maksudnya ke mana niat ngerek sini ke mana pun paham ini ke ini kan insyaallah mampun niat sini kan insyaallah muka-muka bareh akan kira-kira ya pernah merosaki masyarakat